हेलो स्टूडेंट्स हम पीडियाट्रिक एम सी क्यूज इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज फॉर द रिसेंट एग्जाम्स पार्ट टू में uh, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पार्ट टू में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे uh, जैसे कि हमने टेन क्वेश्चन पहले ऑलरेडी करा दी हैं सो दिस इज द इलेवेंथ क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन में क्या है विच इज ट्रू अबाउट द रिफ्लेक्स शोन इन दिस पिक्चर जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर्स में भी देखा कि हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस ले रहे हैं इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि कंफ्यूजिंग uh, हो सकते हैं उन्हें क्लियर करते जा रहे हैं सो so, नेक्स्ट uh, में ये आपको पिक्चर देख के आइडेंटिफाई करना है कि इस पिक्चर में ये जो रिफ्लेक्स है वॉट इट इज इज इट गैलेंट रिफ्लेक्स इज इट पैराशूट रिफ्लेक्स ए टोनिक नेक रिफ्लेक्स है या फिर सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स है सो so, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में नेक जो है वो एक साइड में है बेबी का एक साइड का जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो बॉडी के क्लोज में है एंड फ्लेक्स्ड है अदर पार्ट द रेस्ट पार्ट और दी नेक्स्ट बॉडी पार्ट जो है दैट इज इन अदर पोजीशन एक्सटेंडेड पार्ट में है और बॉडी से दूर जा रहा है सो so, एक साइड में फ्लेक्शन है एक साइड में एक्सटेंशन है नेक जो है वो दी अदर साइड ऑफ दी बॉडी में या फिर दूसरे साइड में पॉइंट आउट कर रही है सो वॉट इट इज इट इज दी ऑप्शन सी दैट इज ए सीमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स अब ए सीमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या होता है ए सीमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेंसर रिफ्लेक्स ओके क्योंकि ये फेंसिंग के हिसाब से आपको बेबी का जो पोजिशन है वो दिखाई दिया होगा वेन द चाइल्ड हेड इज टर्न टू वन साइड and the arm on that side will straighten and the opposite arm will be bent यहाँ पर baby का जब face जो है या फिर head जो है जब एक side में uh, move किया जाता है तो जिस side पर उसका face move किया जाता है उस side का upper and lower extremities जो है वो straight हो जाता है and दूसरे side या फिर opposite arm जो रहता है वो flex हो जाता है या फिर bend हो जाता है so this is known as ए सीमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स विच इज ऑल्सो नोन एज फेंसर रिस्पेक्ट परसिस्टेंस बियॉन्ड सिक्स मंथ मतलब सिक्स मंथ पे डिसअपियर हो जाना चाहिए इसका परसिस्टेंट बियॉन्ड दिस सिक्स मंथ इज इंडिकेटिव ऑफ अपर मोटार न्यूरोन डिसफंक्शन अगर इससे ज्यादा रह गया सो इट इज इंडिकेटिव ऑफ अपर मोटार न्यूरोन डिसफंक्शन इट हैज एन इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस इन प्रिपेयरिंग द इन्फेंट फॉर वॉलेंट्री रीचिंग ये एक प्रिमेटिव रिस्पॉन्स है रिफ्लेक्स है जो कि बेबी को जिस तरफ बेबी का मुंह है उस तरफ की चीज़ों को पकड़ने के लिए या फिर रीच करने के लिए हेल्प करता है सो दिस इज द रिस्पॉन्स विच इज अ प्रिमेटिव रिस्पॉन्स फॉर दी बेबी जो कि सिक्स मंथ्स पे डिसअपियर हो जाना चाहिए वी विल मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑल आर सीन इन दिस चाइल्ड एक्सेप्ट इस बेबी का डायग्नोसिस के हिसाब से बेबी में क्या क्या दिखाई दे सकता है फिर इस कंडीशन में मोस्ट uh, प्रोमिनेंटली आपको कौन सी कौन सी चीज़ें आप नोटिस करोगे सो इट इज ओटाइटिस मीडिया एस्पिरेशन निमोनिया डिलेड स्पीच एंड डिस आर्थ्रिया यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है क्वेश्चन पे लिखा गया है कि इस डायग्नोसिस पे आपको या फिर इस बेबी का जो पिक्चर है उसका क्या डायग्नोसिस है पहले तो वो जानना है डायग्नोसिस के हिसाब से ये जो सिम्टोमेटोलॉजी दिया हुआ है इसमें से कौन सा नहीं है एक्सेप्ट एक्सेप्ट पे ध्यान दीजिए क्योंकि आप पहला पढ़ोगे ऑप्शन एंड देन यू विल क्लिक इट ठीक है आपने डायग्नोसिस कर लिया एंड देन यू विल सी द फर्स्ट ऑप्शन यू विल क्लिक इट बट नहीं आपको क्वेश्चन में देखना है कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब इन चारों में से कौन सा नहीं है या फिर कॉमनली नहीं पाया जाता है इस डायग्नोसिस पे सो so, पिक्चर देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये डायग्नोसिस है क्लेफ्ट लिप का जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे बेबी को क्लेफ्ट लिप है सो so, क्लेफ्ट लिप में इन चारों में से कौन सी जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो कॉमनली नहीं मिलती है एंड द राइट आंसर इज एस्पिरेशन निमोनिया जो कि कॉमनली क्लेफ्ट लिप में नहीं पाया जाता ओके सो यहाँ पे इमेज शोन इज ऑफ अ चाइल्ड विथ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ सक्शन सक्शन जो है वो बेबी या फिर सक जो रिफ्लेक्स होता है वो नहीं कर पाता इन्फेंट विद द क्लेफ्ट मे हैव ट्रबल फीडिंग विद मिल्क एंटरिंग दी नोज एंड देन वाया स्ट्रेट यूस्टेशन ट्यूब टू दी मिडिल ईयर दिस लीड्स टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ओटाइटिस 
मीडिया ओके तो फर्स्ट ऑप्शन जो था ऑटोडाइज मीडिया का वो इसमें प्रेजेंट इसलिए रहता है क्योंकि बेबी सक नहीं कर पाता और जो मिल्क जो है वो नोज के थ्रू यूस्टेशन ट्यूब जो बेबीज में स्ट्रेट रहती है उसके थ्रू यूस्टेशन ट्यूब में एंटर होके मिडिल ईयर में एंटर हो जाता है एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया एंड अलॉन्ग विद दिस क्लेफ्ट पैलेट ऑल्सो हैज सिमटोमेटोलॉजी क्योंकि बेबीज विद क्लेफ्ट पैलेट मे हैव कॉम्प्रोमाइज यूरिंग एंड देर फोर इट इज बेबी कैनॉट ह्योर इट कैनॉट ट्राई टू मिमिक दी साउंड्स ऑफ स्पीच क्योंकि बेबी ठीक से सुन नहीं पाता है इसीलिए वो मिमिक या फिर प्रॉपरली स्पीच को जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता है दस इवन बिफोर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एक्विजिशन द बेबी विद क्लेफ्ट पैलेट इज एट रिस्क फॉर रिसेप्टिव लैंग्वेज एक्विजिशन एंड बिकॉज ऑफ द लिप्स एंड पैलेट आर बोथ यूज इन प्रोनाउंसिएशन द चाइल्ड विल हैव दिस आर थ्री और अनक्लियर स्पीच सो अनक्लियर स्पीच भी इन बेबीज में कॉमन होती है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट सो अवर आंसर इन दिस केस इज एस्परेशन निमोनिया दैट इज नॉट दैट कॉमन इन क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट नाउ वी विल मूव फॉर्वर्ड विद द नेक्स्ट कंडीशन और द नेक्स्ट पिक्चर आइडेंटिफाई दी कंडीशन यहाँ पे आपको डायरेक्टली आइडेंटिफाई करनी है कि इस कंडीशन वॉट इज दिस पिक्चर शोइंग यहाँ पे आपको बेबी दिखाई दे रहा है एंड देन आपको यहाँ पे एक पल्च दिखाई दे रहा है उसके स्पाइन पे सो वॉट इट इज इज इट साइक्रोकॉकीगियल टेराटोमा और इज इट स्पाइना बाइफिडा एपर्टा क्रीनियोस्टिस और एनेंसिफेली सो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको या फिर इस पिक्चर में आपको क्या डायग्नोसिस पता चलता है एंड राइट आंसर इज स्पाइना बाइफिडा एपर्टा इसका एक रीज़न है आप देख सकते हो आपने सोचा होगा कि उस पिक्चर में डायरेक्टली स्पाइना बाइफिडा एपर्टा का चॉइस क्यों दिया हुआ है क्योंकि कॉमन डायग्नोसिस होना चाहिए था माइलो मैनिंगोसील सो माइलो मैनिंगोसील उस क्वेश्चन के आंसर में नहीं था या फिर ऑप्शन में नहीं था तो नेक्स्ट रिप्रेजेंटिंग दिस माइलो मैनिंगोसील इज स्पाइना बाइफिडा एपर्टा इसीलिए आपका राइट right आंसर होगा स्पाइना बाइफिडा एपर्टा इमेज शोज असिस्टिक सैक इमेज में क्या दिख रहा था आपको सिस्टिक सैक एट द लैम्बोसेक्रल रीजन कंटेनिंग मैनेजिस एंड सी एस एफ एंड डिसप्लास्टिक स्पाइनल कॉड ठीक है तो दिस इज कॉल्ड एज माइलो मैनिंगोसिल सिंस इट इज नॉट गिवेन इन द चॉइस एन अल्टरनेटिव टर्म दैट इज स्पाइना बाइफिडा एपर्टा इज यूज ये एक अल्टरनेटिव चॉइस है जो कि आपको माइनो मैलिंगोसिल क्योंकि नहीं दिया था अदरवाइज अगर माइनो मैलिंगोसिल दिया हुआ होता सो दैट वुड बी द राइट आंसर क्योंकि ये नहीं दिया था दैट्स वाई द राइट आंसर इज पाइना बाइफिडा एपर्टा विच इज यूज नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ये इमेज दिस द इमेज शोज द प्रेजेंस ऑफ इस इमेज को देख के आपको इसका डायग्नोसिस का पता लगाना है सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेबी है और उसके बेबी के आपको इंटेस्टाइंस uh, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स गैस्ट्रिक ऑर्गन्स जो हैं वो बाहर दिखाई दे रहे हैं सो वॉट इट इज कॉल्ड इज इट कॉम्फेलोसील गैस्ट्रोचिस नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस और इज इट मालफॉर्मेशन ऑफ विचिलो इंटेस्टाइनल डक्ट वॉट इट इज ए बी सी और डी इसमें आपको पिक्चर देख के इसका डायग्नोसिस डायरेक्ट पिक्चर है डायरेक्ट डायग्नोसिस का पता लगाना है कि इस पिक्चर के हिसाब से आपको डायग्नोसिस क्या लग रहा है एंड द राइट आंसर इज गैस्ट्रोट्रिस गैस्ट्रोट्रिस और उससे क्लोजली रिलेटेड जो ऑप्शन था द ऑप्शन ए ऑफ ओम्फेलोसिल उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि इमेज में जो देख रहे थे न्योनेट उसको हर्नेटेड बाउल्स थे विच वॉज नॉट कवर्ड ये आंसर है नॉट कवर्ड क्योंकि आपको देख रहे थे कि उसके ऊपर कवरिंग नहीं था यू कैन विजिबली सी दी इंटेस्टाइन सो इट वॉज नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम और एन एमोर दैट इज डायग्नोस्टिक ऑफ गैस्ट्रोचिस एंड यूजली ऑर्गन एक्सट्रूडेड आर बॉवल्स स्टोमक यूरनरी ब्लैडर एंड यूटरस कॉमनली ये सब बॉवल्स आपको दिखाई देते हैं अगर वो कवर्ड होता पेरिटोनियम से तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो था फेलोसील का दैट वुड बी दी राइट आंसर बट इट बिकॉज इट वॉज नॉट कवर्ड सो गैस्ट्रोचिस इज द राइट आंसर नेक्स्ट द फॉलोइंग इमेज शोज विच टेस्ट बींग परफॉर्म्ड इन द न्योनेट यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है जिसमें बेबी का फुट है 
और यहाँ पे आप देख सकते हो एक टिक मार्क है सो so, ये क्या है वॉट इट इज इज इट डन फॉर हाइपोग्लाइसेमिया स्क्रीनिंग टेस्ट और इट इज फुट प्रिंट टेस्ट फुट का प्रिंट लिया जा रहा है गुथरेन टेस्ट और हील प्रिक टेस्ट एंड द राइट आंसर इन दिस पिक्चर कि ये पिक्चर जो है इट सिग्निफाइज हील प्रिक टेस्ट हील प्रिक टेस्ट इमेज शोज प्रेजेंस ऑफ हील प्रिक टेस्ट क्योंकि हील पे प्रिक आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीनिंग फॉर दी फॉलोइंग डिसऑर्डर्स किस लिए होता है हील प्रिक इट इज स्क्रीन फॉर हाइपोथाइरोडिज्म कंजनाइटल एड्रिनल हाइपर प्लेशिया इन मेल फेनाइल केटोनो यूरिया जी सिक्स पी डी एस ए और गैलेक्टोसीमिया सो दीज ऑल आर दी कंडीशन जिसमें कि हील प्रिक टेस्ट जो है वो परफॉर्म होता है और द टेस्ट शोन इन द इमेज वॉज हील प्रिक टेस्ट नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज बींग डन इन द न्योनेट यहाँ पे आपको एक न्योनेट दिखाई दे रहा है और न्योनेट को कुछ एक इंटरवेंशन हुए हैं या फिर कुछ एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेबी के नोज में और यहाँ पे कुछ है सो वॉट इट इज सो इज इट नेजल सी पैप एंड ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब टू डी कम्प्रेस द स्टमक और इज इट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड एन जी ट्यूब टू डी कम्प्रेस द स्टमक और इज इट सरफेक्टेंट थेरेपी एंड एन जी ट्यूब टू डी कम्प्रेस स्टमक और इज इट ऑक्सीजन हुड एंड द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए दैट इज नेजल सी पैप एंड ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब टू डी कम्प्रेस द स्टमक यहाँ पे प्रोंग्स uh, दिखाई दे रहे थे आपको नेजल प्रोंग्स जो कि सी पैप यूज़ करने पे होता है जो कि प्री टर्म न्यूनेट्स में किया जाता है किस लिए किया जाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ओके द एयर जो रहता है एयर वाया इसोफेगस कैन लीड टू स्टमक डिस्टेंशन जो एयर चला जाता है वो स्टमक को डिस्टेंड कर सकता है इसीलिए दिस कैन लीड टू रिड्यूस्ड लंग कॉम्प्लायंस हैंस जो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब है वो इंसर्ट की जाती है क्योंकि आपको स्टमक को डीकम्प्रेस करना है दैट्स वाई दी आंसर इज नेजल सी पैप एंड ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब टू डी कम्प्रेस दी स्टमक सी पैप इज अ नॉन इन्वेजिव मोडालिटी वेर कंटिन्यूस डिस्टेंडिंग प्रेशर ऑफ फाइव टू सेवन सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज अप्लाइड एट नॉस्ट्रिल लेवल टू कीप एल्व्यूलाई ओपन इन अ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग बेबी सो यहाँ पे फाइव टू सेवन सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि बेबी जो है वो स्पॉन्टेनियस जो ब्रीदिंग कर रहा है उस बेबी में एल्वियोलाइज जो है वो ओपन रह सके सो दिस इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये किस लिए यूज़ होता है सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट में बीड्स हैं जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इस तरह से न्यूमरस या फिर न्यूमरिकल्स दिए हुए हैं सो वॉट इट इज़ यूज फॉर इज इट यूज फॉर हाइपोथाइरोडिज्म और इज इट यूज फॉर हाइपोगोनाडिज्म हाइपो एड्रीनालिज्म और सोटो सिंड्रोम ये किस लिए यूज होता है सो so, यहाँ पे आपके ऑप्शन में ये पिक्चर किस से रिलेट हो रही है क्यों ये इंस्ट्रूमेंट या फिर किस लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हाइपो गोनाडिज्म में गोनाड्स का जो साइज है वो इससे मेजर किया जाता है इसका नाम है ऑर्कीडोमीटर के दिस दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ऑर्कीडोमीटर विच इज यूज टू मेजर टेस्टिस का वॉल्यूम ओके सो जो साइज आप देख रहे थे जो कि बड़े छोटे से बड़ा होता जा रहा था दैट साइज कम जो करस्पॉन्ड करता है उस हिसाब से उस पर न्यूमरिकल्स थे जो कि साइज डिपिक्ट करते हैं लेस देन टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इज प्री प्यूबर्टल टेस्ट इज विथ एंड साइज ऑफ मोर देन फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स इज एडल्ट टेस्ट इज विद अ वॉल्यूम ऑफ वॉट विद अ वॉल्यूम ऑफ ट्वेंटी फाइव एम एल ओके इन चिल्ड्रन विद हाइपोगोनाडिज्म द टेस्ट इज इज स्मॉलर देन दी अदर चाइल्ड फॉर करस्पॉन्डिंग सेक्शुअल मैच्योरिटी रेटिंग सेक्शुअल मैच्योरिटी रेटिंग के लिए आपको करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट लेने के लिए दैट ऑर्किडोमीटर वॉज नेसेसरी नाउ वी विल मूव फॉर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अरेंज द फॉलोइंग माइल स्टोन इन कलेक्ट ऑर्डर यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है जिसमें ए बी सी और डी 
इस पिक्चर से आपको डिफ्रेंशिएट करके किस हिसाब से कौन से मंथ पे कौन सा माइलस्टोन आता है उस हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है ठीक है सो जिससे कौन बनेगा करोड़पति में ए बी सी डी उस हिसाब से ओके सो आंसर ए इज डी सी ए बी ओके डी सी ए एन बी डी ए सी बी डी में ए सी बी डी बी और ए डी सी बी अब यहाँ पे आप ए पिक्चर में देख रहे हो कि बेबी जो है बेबी माउथ में कुछ ले रहा है और दोनों हाथ से पकड़ के रखा है बेबी ने ओके दैट इज पिक्चर ए दैट इसमें माउदिंग है और बाई डेक्सट्रेस अप्रोच आपको दिखाई दे रहा है बी में क्या दिखाई दे रहा है कि बेबी ने एक पेन होल्ड करके रखा है ठीक है सो इट इज होल्डिंग अ पेन एंड सिटिंग से पिक्चर में आपको देख रहे हैं कि बेबी जो है वो टर्न uh, करके ऊपर की तरफ मुड़ के चढ़ने की कोशिश कर रहा है एंड डी पिक्चर में आप देखोगे कि बेबी को विद सपोर्ट होल्ड करके रखा है और बेबी का जो हेड है बेबी ने होल्ड करके रखा है एंड हेड जो है वो टर्न करके देख सकता है सो दिस इज ए बी सी डी अब इसमें सबसे पहले क्या आता है ए आता है बी आता है सी आता है डी आता है क्या आता है पहले उस हिसाब से आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी सो so, यहाँ पे राइट right आंसर है डी ऑप्शन बी दैट इज डी ए सी बी ठीक है तो डी ए सी बी सबसे पहले डी आता है डी क्या था यहाँ पे अगर हम देखेंगे डी यहाँ से देखते हैं डी पिक्चर डी पिक्चर डी में क्या दिखाई दे रहा था द चाइल्ड इज बीइंग एबल टू सिट विद सपोर्ट एंड एबल टू होल्ड दी हेड और वो हेड को जो है वो टर्न करके देख रहा था सो दैट ऑकर्स अराउंड थ्री टू फोर मंथ्स ऑफ एज नेक्स्ट इज ए ए पिक्चर में क्या दिख रहा था कि माउथिंग है विद बाय द एक्सट्रेस अप्रोच उसका एज क्या है फाइव टू सिक्स मंथ्स पे ये माइलस्टोन जो है वो अचीव होता है नेक्स्ट ऑप्शन सी सी में क्या दिख रहा था चाइल्ड इज बींग एबल टू आई वोट ठीक है सो दैट कम्स अराउंड इलेवन मंथ्स ऑफ एज एंड बी ऑप्शन पिक्चर बी में क्या दिख रहा था चाइल्ड होल्डिंग अ पेन एंड स्क्रिबलिंग दैट अकाउंट्स फॉर अराउंड 15 मंथ्स ऑफ एज तो इस हिसाब से द राइट आंसर वॉज डी ए सी बी माइल पे था पिक्चर में डुवेल्व माइल स्टोन अचीव हुए थे सो आपको अप्रॉक्सीमेट एज उस हिसाब से लगा के उसका राइट right आंसर ढूंढना है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड आपको आपको पिक्चर दी गई है यहाँ पे आपको एक बेबी दिख रहा है आपको इस बेबी का एज जो है वो एस्टिमेट करना है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो बच्ची है वो अपने पेट के बल लेटी हुई है अपना हेड जो है वो उठा के देख रही है ठीक है सो यहाँ पे एट वीक्स ऑप्शन ए ऑप्शन बी ट्वेल्व वीक्स सी सिक्सटीन वीक्स एंड डी इज ट्वेंटी वीक्स सो आप इस पिक्चर के हिसाब से कौन से एज पे ये माइल अचीव होता है तो ये राइट right आंसर है ट्वेल्व वीक्स क्योंकि यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा था कि चाइल्ड विद हेड एंड चेस्ट ऑफ द बेड विच इज सीन एट ट्वेल्व वीक्स क्योंकि बेबी का हेड और चेस्ट दोनों बेड से ऊपर की तरफ उठा हुआ था एंड दिस माइल स्टोन इज अचीव एट अराउंड ट्वेल्व वीक्स ऑफ एज सो दैट इज द राइट आंसर कि बेबी का जो एज है दैट इज अराउंड ट्वेल्व वीक्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चाइल्ड कैन डू दिस एक्टिविटी एट विच एज यहाँ पे आपको बच्चा दिखाई दे रहा है जो कि एक स्किपिंग रोप स्किपिंग रोप से स्किप कर रहा है एक रोप से स्किप कर रहा है सो so, ये कब अटेन होती है इज इट ए थ्री ईयर्स बी फोर ईयर्स सी फाइव ईयर्स और डी सिक्स ईयर्स कौन से एज पे बेबी या फिर जो बच्चा है स्किप कर सकता है एंड द राइट आंसर इज फाइव ईयर्स ऑप्शन सी The image shows a child skipping on a rope, which can be done at फाइव years of age. So यहाँ पे आपको baby की age जो है या फिर बच्चे की age जो है वो picture के हिसाब से आपको पता चल सकती है यहाँ पे भी हम part uh, टू uh, MCQs सी क्यूज पीडियाट्रिक का खत्म करते हैं नेक्स्ट एम सी क्यूज हम पार्ट थ्री में कंटिन्यू करेंगे